sous le thème « La remise de l'indépendance, la cérémonie de remise ». Des clés aux souscripteurs du projet de la cité résidentielle 1 a été un moment inoubliable chargé d'émotions. Plus de 15 douaniers ont fièrement reçu les clés de leur nouvelle maison. C'est reparti. Le directeur général de la Loterie nationale de Côte d'Ivoire, l'ONACI, a officiellement lancé ce lundi 19 août la 7e édition du concours Challenge Social Fondation l'ONACI qui vise à récompenser les meilleures productions journalistiques en matière de social et de culture. Miss Intercommunale 2024, la présélection dans la commune d'Adiaké a eu lieu ce week-end dans la ville d'Adiaké située dans le département d'Aboisson. Madame, Monsieur, bienvenue. Vous êtes sur Business 24 Africa. Merci de choisir la télé utile pour vous informer. Une édition qui s'ouvre sur cette bonne nouvelle. Après plusieurs années de patience, les douaniers souscripteurs du projet de la cité résidentielle importé par Phoenix Bat et Technologies sont désormais en possession de leur logement. Au nombre d'une quinzaine, ces premiers heureux bénéficiaires ont reçu le samedi 17 août 2024 les clés de leur résidence 4 et 5 pièces des mains des responsables de l'agence immobilière. Nos reporters Konen Anourgo et Marius Seri ont capté ces moments forts pour vous. Plus de 650 logements sortis de terre à la cité résidentielle 1 construite à Grand Bassam par Phoenix Bat et Technologies. Bâti sur plus de 40 hectares, ces logements sont fin prêts à accueillir leurs propriétaires. Parmi ces heureux propriétaires, des agents de la douane de Côte d'Ivoire, dont une quinzaine a reçu ce samedi 17 août 2024, les clés de leur villa 4 et 5 pièces. Une remise marquée par cette cérémonie intitulée « La remise de l'indépendance ». Quand on sait que Acquérir un bien immobilier aujourd'hui t'amène à 60 ou 70% de ton indépendance en tant qu'être humain. Donc euh, dans ton bien-être social et celui de tes ayants droit, donc ta, ta progéniture, je dirais que c'est une indépendance qui ne dit même pas son nom. Aujourd'hui on procède à une remise des clés, mais la remise des clés a commencé depuis le 22 juin 2024. Donc c'est une série de remises des clés. Nous sommes à la troisième édition. Et cette édition-là est dédiée spécialement aux douaniers de Côte d'Ivoire qui sont les premiers souscripteurs de ce projet-là. On met vraiment l'accent sur le cadre de vie. Vous voyez, vous êtes sur un terrain omnisport. Vous avez la piscine qui est là, vous avez la salle de gym, vous avez le spa, vous avez le salon de coiffure, vous avez une école, vous avez trois supérettes, vous avez un marché. Donc vous avez tout au sein de la cité. Cette remise de clés marque ainsi la fin d'un parcours du combattant pour les 300 souscripteurs douaniers du projet. Alors, être livré en premier, il y a de quoi se réjouir. Un sentiment de joie, parce qu'à Abidjan, ce n'est pas chose facile d'avoir une maison. Donc aujourd'hui, acquérir une maison, c'est vraiment la joie qui m'anime. Parce que ma famille et moi, nous serons bien logés à partir d'aujourd'hui. La cité résidentielle 1, dont les travaux ont été lancés en 2017 par Phoenix Bat et Technologies, comprend 1200 logements de 30 modèles de maisons bâtis sur 40 hectares. Cité futuriste, la cité résidentielle 1 comprend des espaces verts, des salles de coiffure, des salles de gym, des aires de jeu, mais aussi des écoles et des centres commerciaux. Une page de Loterie Nationale dans ce journal. Chaque année, la Loterie Nationale de Côte d'Ivoire, l'ONACI, organise un concours à l'intention des journalistes. Ce concours est baptisé Challenge Social Fondation l'ONACI. Il vise à primer les meilleurs articles ou reportages à caractère social. La 7e édition a été lancée ce lundi par Draman Koulibaly, directeur général de la l'ONACI. Zénab Dosso, Richard Akeke. C'est reparti pour la 7e édition du Challenge Social Fondation l'ONACI, un concours à l'intention des journalistes de Côte d'Ivoire. Il vise à primer les meilleurs articles ou reportages à caractère social. Il s'agit pour la l'ONACI d'inciter les journalistes à produire des reportages susceptibles d'induire des changements qualitatifs dans la vie des populations en lien avec la mission sociale de l'institution. Euh, ce challenge social, comme vous le savez, permet de primer le meilleur journaliste qui euh, nous offre euh, 
le meilleur euh, article, le meilleur reportage à caractère social, permettant ainsi à la Fondation vraiment de s'approprier euh, du problème, de ce problème social-là, qui est identifié et puis d'essayer d'y apporter des solutions. C'est aussi euh, une contribution de la presse écrite euh, comme euh, la, la femme de la presse euh, des médias de contribuer à la lutte contre la pauvreté. Le concours est ouvert à tous les journalistes professionnels exerçant dans une rédaction reconnue par les autorités de régulation des médias. Le challenge social et fondation de Nassi est ouvert à tous les journalistes détenteurs de la CIGP, c'est-à-dire de la carte nationale d'identité de journalistes professionnels. Ce concours porte sur les grands genres journalistiques et son concours vise à porter à la connaissance de la Nounassi les faits sociaux qui ont besoin d'être assistés, des personnes qui ont besoin d'être assistées. Et peuvent faire candidature tous ceux qui vont porter leurs articles au site de la Fondation Nounassi du 19 août au 24 novembre, vendredi 24 novembre, à minuit. Le lauréat recevra 1 million 500 000 francs CIFA et un trophée. Les deuxième et troisième percevront respectivement 500 000 et 250 000 francs CIFA plus un trophée. Intéressons-nous à la lutte contre le travail des enfants et rendons-nous à Soubré. Le préfet de la région de la Nawa, préfet du département de Soubré, Kwamebi Kalou Clément, a effectué une visite dans les départements. Il s'agit pour lui de s'imprégner des avancées des activités de lutte contre le travail des enfants. Les détails avec Walter Kofi. Le préfet de région de la Nawa, préfet du département de Soubré, Kwame Bikalou Clément, a effectué une tournée dans le département de Gueyo, Soubré, Méagui et Buo pour s'imprégner de l'avancement des activités du programme Ensemble Agir sur les causes profondes du travail des enfants dans la Nawa. Selon le point focal régional du projet ENACT, il s'agit de présenter les objectifs de la coordination afin de régler le problème de vulnérabilité des enfants. Pour le chef de projet du bureau régional de l'association de soutien à l'autonomisation sanitaire urbain, par ailleurs coordonnateur du projet ENACT, pour lui ce projet vise à réduire les risques auxquels les enfants sont exposés. L'un des défis majeurs était donc euh, la coordination des activités. C'est dans ce sens que euh, nous sommes aujourd'hui. Euh, nous avons fait la réunion départementale euh, au niveau de Réo. Et aujourd'hui, nous sommes euh, dans l'étape de, de la visite de l'université afin de s'acquérir de ce qui est fait, les difficultés et les perspectives que nous pourrons donc apporter à nos populations pour les mécanismes de protection qui sont mis en place dans ces localités. Il a également énuméré les objectifs du projet, notamment la protection, le changement social et comportemental, la santé communautaire et la nutrition. Rappelant qu'à chacune des étapes, les populations ont posé plusieurs préoccupations, à savoir la construction d'écoles, de cantines scolaires, la protection des extraits de naissance pour les enfants et le financement des comités de protection de l'enfant, CPE. Le tour de l'actualité à l'intérieur du pays nous amène à Yamoussoukro où il s'est ouvert récemment à l'Institut national polytechnique Oufoué-Boigny de Yamoussoukro les journées scientifiques de la société ouest-africaine de chimie Swachim. Au cours de ces journées, un total de 513 communications a été présenté autour du thème « Chimie et économie circulaire, quelle contribution pour le développement durable des populations et des entreprises en Afrique ?» Autre précision dans ce reportage de Charles Kouakou. Cette journée scientifique est un outil d'intégration, de travail et de progression qui représente l'avancée de l'Afrique et contribue au développement des enseignants et de l'enseignement supérieur. Elle a réuni plusieurs pays, dont le Bénin, le Niger, le Togo, le Sénégal, le Burkina Faso, le Mali et la Côte d'Ivoire. Les journées scientifiques constituent une rencontre de données et de recevoir, de formation des jeunes, mais aussi l'occasion de retrouvailles, de sympathiser, de fraterniser et d'établir de nouvelles relations. 
ces journées constituent également pour nous l'occasion de jeter un regard rétrospectif sur les activités qui ont été menées au cours de l'année universitaire écoulée et de programmer celles à venir. Au nom du ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, le professeur Eboine Narcisse a salué la SOACHIM comme un outil d'intégration et a salué la pertinence du thème choisi pour l'édition 2024 des Journées scientifiques. Le ministre est à vos côtés. Car cette activité cadre avec sa mission qui est de former des ressources humaines de qualité qui vont contribuer, n'est-ce pas, de façon efficace et efficiente au développement de l'économie de nos nations. Le thème que vous abordez montre que vous ne restez pas uniquement dans vos laboratoires, mais que vous avez la volonté de mettre à disposition de la communauté scientifique, de l'industrie et des décideurs des solutions innovantes qui vont permettre de considérablement développer ce secteur. Cinq groupes de travail ont été formés pour aborder le thème. On parle dans le groupe 1 des matériaux. Nous avons aussi la chimie 2 qui est la chimie des substances bioactives. Ça est tout ce qu'on peut utiliser sur les plantes pour sortir les médicaments euh, traditionnels améliorés. Ensuite, il y a un groupe 3 qui se charge de tout ce qui est chimie agroalimentaire. Ensuite, vous avez maintenant le groupe 4 qui, lui, utilise tout ce qui est modélisation pour optimiser la production. Et le groupe 5 maintenant qui, lui, parle de l'eau de et de l'environnement. Ces journées scientifiques se sont achevés par une assemblée générale. Un mot de beauté dans ce journal. Nous vous amenons maintenant à Adiaké, où s'est déroulée le samedi 17 août la présélection du concours Miss Intercommunal. 14 candidates étaient en lice. Le compte rendu de notre équipe de reportage sur place à Adiaké. Dans la salle des mariages de la mairie d'Adiaké, 14 belles demoiselles sont en compétition. Elles prennent part à la présélection de Miss Intercommunale 2024. Pour sa première participation à l'événement, Adiaké a fait salle comble. Chaque supporter est confiant en la victoire de sa candidate. Puis, les hostilités commencent. Passage en tenue traditionnelle. Passage en tenue de soirée. À l'origine de Miss Intercommunale, Missel Organisation. Déjà, vous avez constaté ce soir que les filles ont, ont mis en valeur les différentes potentialités touristiques de leur, de leur commune. C'est ça, en fait, l'objectif. C'est de parler de la commune, qu'est-ce qui pourrait attirer un potentiel touriste. Donc, voilà un peu. Le suspense grandit quand arrive l'heure de la proclamation des résultats. Yasmine Zouzoua. Cette magnifique couronne, ne pas. Je suis très heureuse, très très heureuse parce que j'ai donné le meilleur de moi. Et là, je suis fière de moi maintenant. L'activité est soutenue par le député maire Yensi Yakuba. Il est lui-même accompagné et soutenu par des cadres de la région. Nous sommes dans une logique d'animation. Le festival, c'est une institution désormais établie. Festival gastronomique. On sera la troisième édition cette année. Euh, Miss euh, Intercommunale, c'est une première édition. C'est juste euh, occuper sainement nos populations. Nous sommes en vacances, nous avons nos jeunes filles, nos jeunes gens qui actuellement euh, se reposent euh, pour pouvoir reprendre encore les plus belles la rentrée à partir de septembre. La finale de Miss Intercommunale de la nuit, le 16 novembre 2021. Rendons-nous à Tsopé où ce week-end, la ville a vibré au rythme de la 8e édition du Vele Festival. Un rendez-vous culturel majeur de la région de Tlamé qui met en avant les riches patrimoines du peuple acquis. Entre concerts géants, 
parades, tournois sportifs ou concours culinaires, l'édition 2024 du Vele Festival aura tenu toutes ses promesses. Le reportage de Richard Akeke est commenté par Zenab Dosso. À Adzopé, il était fortement attendu pour la 8e édition du Vole Festival. C'est ce poids lourd de la musique ivoirienne qui était à l'honneur. L'artiste chanteur musicien Mewe, avant d'entrer en scène, le roi du Zoblazo fait ses civilités aux têtes couronnées de la région de la Mai, histoire d'annoncer les hostilités de la soirée. Tout ce que j'ai fait depuis le début de ma carrière, c'est au nom de la tradition. C'est la tradition qui m'a inspiré en premier. Et c'est cette tradition-là que je défends jusqu'à ce jour. J'ai même sillonné quasiment toute la Côte d'Ivoire pour promouvoir chaque folklore, et notamment le folklore attier. Une fois la nuit tombée, ce sont des milliers de participants qui ont répondu présents au concert géant de Mewe dans une ambiance conviviale des grands jours. C'est la fête à Adzopé entre l'artiste et le public. Le riche répertoire musical de Mewe a été passé en revue pour le bonheur des festivaliers. Après Mewe, une brochette d'artistes locaux et autres vedettes nationales se sont succédées sur le podium. Le voleux festival a tenu en haleine la population d'Adzopé du 15 au 17 août. Il vise à promouvoir et valoriser le patrimoine culturel du peuple acquis. À côté du concert, il y avait au programme une parade, un tournoi sportif, un concours culinaire et des tresses et parures qui a mis aux prises les talents de différents départements de la région de la Mai. Au titre de, de cette année, nous avons euh, mis la barre haute en invitant la légende ivoirienne Frédéric Ewi Mewe, qui pour nous est un prototype de la culture, est un grand défenseur de la culture ivoirienne. Le bilan est positif. Le Vole Festival édition 2024 a refermé ses portes sur une note d'espoir, celui de pérenniser le riche patrimoine culturel du peuple acquis et faire vivre des moments inoubliables à la région de la Mai. Vivement la 9e édition. À l'international en images, Libye, le fonds souverain libyen qui a vu ses actifs à l'étranger gelés en 2011 dans le cadre des sanctions contre l'ex-dirigeant Mohamed Kadhafi, a soumis en mars dernier un plan d'investissement à l'ONU. La Libyan Investment Authorities s'attend à ce que le Conseil de sécurité de l'ONU lève le gel de ses avoirs à l'étranger d'ici fin 2024. Juste avant le gel de ses avoirs, le fonds souverain disposait au total 67 milliards de dollars d'actifs. Toujours en image, réforme du secteur de l'électricité en Afrique du Sud. Le texte ouvre des opportunités à la concurrence et suscite l'espoir d'une baisse des tarifs d'électricité. Mais il réduit aussi le monopole d'ESCOM, la société publique en matière de production, et place ses créanciers en alerte sur la capacité de recouvrer les prêts qu'ils ont accordés à cette entité. Voilà qui met un terme à cette édition proposée par la rédaction. Merci de l'avoir suivi. Bon début de semaine à tous. Je vous retrouve dans nos prochaines éditions d'information sur Business 24 Africa. Au revoir.